ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് റിട്ടേൺ അസൈൻമെന്റ് തന്നിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ടുഡേ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കായിരിക്കും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ മിനിമൈസേഷൻ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് കാണും ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയോ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കാണാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മിനിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ മാക്സിമൈസേഷൻ മിനിമൈസേഷൻ എന്ന് വെറുതെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെറുതെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ ആവാം എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ലാഭത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണോ മിനിമൈസ് ചെയ്യണോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ശ്രമിക്കുന്നത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ചെലവുകളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റാണ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണോ മിനിമൈസ് ചെയ്യണോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ ചിലവാകുന്നു അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റതിന് ശേഷം ആ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ആക്കാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജനകലായിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ പി പി എന്ന് പറയും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തേർഡ് വൺ ഗെയിം തിയറി സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പായ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എൽ പി പി
സൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ എൽ പി പിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു വാക്ക് പറയും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഉടനെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനല്ലേ ഏത് ഫംഗ്ഷനെ ആണോ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് സോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാണും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയോ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനിക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇനിക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന സിമ്പിൾ അതിനകത്ത് കാണും ഈ കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ ഈ എൽ പി പിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയില്ല അത് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താണ് ജനകലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എൽ പി പിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് മാത്രമേ ഇനി പറയൂ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവും സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ് ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മാക്സിമൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ സബ്ജെക്ട് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ എന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സും വൈയും ആണ് വേരിയബിൾസ് ഇസഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സും വൈയും ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സബ്ജെക്ട് ടു കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എൽ പി പിയിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയ്തർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സോ സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാക്സിമൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ ആണ് ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ നാല് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നൂറിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ
x should be greater than or equal to 0, y should be greater than or equal to 0. That's the two constraints. The general constraints are the value of x and y are positive or negative. The general constraints are the to plot the constraints on a graph temporarily, we convert inequalities to equations. So, if we have the constraints, we have the constraints. What do we do in this case? We convert the equations to the equations. We convert the equations to the equations. If we have the less than or equal to, or greater than or equal to, signs, we have the equal to sign item. So, replace the less than or equal to, or greater than or equal to signs with equal sign. Okay? So, we have to write this as less than or equal to or greater than or equal to. So, we have to write this as sin. We have to write this as the inequality of corresponding equations. Okay? What is the equation? It is a straight line equation. We have to mark this as equation number 1 and 2 and 2 and 2. We have to write this as the inequality of sin. We have to write this as equal sin. Okay, so we will go to the graph paper in the graph paper. So, we will go to the equations in the straight line equations. Straight line will go to the minimum point. If we go to the two points, we will go to the straight line. So, we will go to the straight line. We will go to the points in the points. So, we will go to the straight line. So, we will go to the points in the points. So, we are considering the first equation. We will add the x in the value 0 in the value 0. This is the equation. We will add x in the value 0 in the value 0. So, x in the value 0 is substituted. We will get the value of y. The value of y is 12y is equal to 100. y is equal to 100 by 12. Then, we will simplify it. 25 by 3 is the value of y. We will mark the xy coordinate system. We will mark the x in the value of y. We will mark the y in the value of y. So, we will get the point here. X ini nama kita entah value orang tu, zero orang orang tu ada, Y ada value nama kita terhadi, twenty five by three, entah value ni mana, ni agak deh sem, eight point three 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 something beri. So ada tu ada itu, nama kita entah orang tu, Y ada value zero orang orang tu, orang nama kita equation ni, Y ada value zero orang orang tu, entah X ini value entah orang orang tu, orang tu kandu beri. So sixteen X plus twelve into zero is equal to hundred, so X is equal to hundred by sixteen, ini simplify ni apa? 25 by 4 na gitu, 25 by 4 na orang ini berada, ada yang ada sesuatu yang na 6.25 ayat itu ada value berada, 24 by 4 na orang na 6 ana, pini ada satu orang na, baki orang na 1 by 4 na orang na 0.25 ana, so 6.25 ayat itu x in the value, so ada point na mana yang na ayat itu ada na x in the value berana, adi berada na, so 25 by 4 adi berada, ada kerjanya value ada value na mana itu kita assume jadi tu, zero ayat kita assume jadi tu. So, we have two points here. These two points are graph paper. We have to mark the straight line. This is 16x plus 12y is equal to 100. In the straight line. So, we have to mark it. So, we have to mark it. 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 0, 25 by 3. Tentang mata point dia adalah 25 by 4, koma 0. So, nama kita ni yang dia. Ini dia graph paper lekang berikir. Ipo, nama kita solve dia. Ipo, nama kita kiti value saya lagi. Ena 8.33 kiti, adu bola 6.25 kiti. So, 1, 1, 2, 3, 4, hari ini lah mark kita mesti. Suppose, nama kita mark kita, nama kita 40, atau 50, atau 60, atau kita nak kita dah anggela. Nama kita mark kita, nama kita 10, 20, 30, 40, atau ini jila mark kita. Okay, graph paper le, x axis, y axis mark kita. So, adunni selesa, nama kita ipa kita point jila mark kita. Nama kita ipa kita point jila ada kaya na, 0, 25 by 3 orang, 25 by 4, 0 ini orang. Dua point jila orang, ini dua point jila, nama kita mark kita. So, adi mai nama kita graph paper le. X, Y axis mark kega, equalite orang interval lu 1, 2, 3, 4 anda ni dila mark kega. Nama kita pay equation solve ini, berada kita na value segini ana 6 point range jilu, atau boleh 8 point range jilu oke ana beri nana. So, nama lu 1, 2, 3, 4 anda ni dila mark kega dah mudi. Suppose ni kalau solve ini, boleh ni kalau kita ni dana 40, 50, ada range jilu ana beri nana ni kalau ni kalau over division ni atre ata mark kega ana 10, 20, 30, 40, anda range jilu beri nana mark kega. Okay. So, nama kita pay kita point jilu ada kaya ana.
നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് സോ എയ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റ് വരുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കോമ സീറോ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതായത് ആറിനും ആറരയുടെയും ഇടയ്ക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സോ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കോമ സീറോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിലൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരച്ചതാണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇക്വേഷൻ വൺ ഓക്കെ അതും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക കാര്യം പിന്നീട് അടുത്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും നിങ്ങൾ ഏത് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റി അതിനുശേഷം എക്സിനെയും വൈയുടെയും വാല്യൂയിൽ സീറോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ സോ ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഏത് റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ച വരയുടെ താഴെയാണോ അതോ വരച്ച വരയുടെ മുകളിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ച വരയുടെ താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഈ വരച്ച വരയുടെ താഴെ ഏത് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്നൊരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ ഒറിജിൻ എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണ് ഒറിജിൻ എന്ന പോയിന്റ് സീറോ കോമ സീറോ അല്ലേ സോ ആ സീറോയും സീറോയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ സീറോ സീറോ എന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റാണ് സോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ വരയുടെ താഴെയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് എന്ത് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വരയുടെ താഴെയുള്ള റീജിയൺ ആണ് സോ വരയുടെ താഴെയുള്ള റീജിയൺ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ വരയുടെ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റിലും ജസ്റ്റ് രണ്ട് ആരോ മാർക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരുന്ന ഇനിക്വാളിറ്റിയെ ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിലൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം ഈ വരയുടെ താ
y ക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സോ എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടെൻ അല്ലേ വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ടേബിൾ പോലെ കൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുക എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് വൈ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരിക സീറോ കോമ ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് സീറോ ഫൈവ് എക്സ് സീറോ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഫൈവ് ആണ് അത് ഏതാണ് പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് ടെൻ കോമ സീറോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സോ ടെൻ കോമ സീറോ എന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ പോയിന്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് സീറോ കോമ ഫൈവ് ഈ പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ കോമ സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇനിക്വാളിറ്റി എന്താണ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഒരു ഈ ഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പോയിന്റ് ഏതാണ് ഒറിജിൻ ആണ് ഒറിജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ ഈ സീറോ സീറോ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ എത്ര വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എത്ര വരും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയണിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഈ വരച്ച വരയുടെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായ റീജിയൺ താഴേക്കാണ് സോ ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്കാണ് റീജിയൺ എന്ന് കൂടി കാണിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ആദ്യം വരച്ച ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ആ ഒരു റീജിയൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ വരച്ച വരയുടെ താഴേക്കുള്ള റീജിയൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ അതായത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്ന ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇനിക്വാളിറ്റീസ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജനറലായിട്ട് തരുന്നതാണ് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ സീറോയോ അതിൽ കൂടുതലോ വരാം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു വിചാരിക്കുക ഏതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഏതിൻ്റെ
y is equal to zero. y is equal to zero. No, I know the x is equation. y is equal to zero. No, I x axis in the equation. So y positive. I am in the x in a mogul. I am x in a third. I am x in a mogul. I region. Lengi above x axis in the y is e, y greater than zero. In the condition, where another. So number in the arrow mark we have which above x axis in the region. So, we have to do the constraints in corresponding feasible regions. We have to do the equation of feasible region. We have to do the region mark. We have to do the constraint of feasible region. We have to do the mark. That is x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. This is the constraint of proper mark. This is the common region. That is the number of Oro constraint in the feasible region. Okay, this is the common item in the region. This is 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 Common region at Verana and just in the shady the Ganiki and Angel. Here region and the Raina and Dana. Namely Varacha, Nile feasible region will dame common region. So number year region, eh? Number and the rain. So other one to the net, number year region and number and the rain. Feasible solution region and the rain. Okay, year region, eh? Number feasible solution region and the rain. We have a feasible solution region. That is the corner point. The corner point is the corner point. The corner point is the origin. The origin is the origin. The origin is the corner point. The corner point is the zero. The point is the corner point. The corner point so, at the point in the rain, the line in the name, common point in the line in the line intersect in the point. We have a graph paper, we have a direct at the EM, then the value in the four and the Christian item, we have a mark in the end. The four and the y and the rain are three and so four comma three and the point in the graph paper, we have a good idea. So, we will do this straight line equation. This is the straight line equation. This is the point in the x, this point in the y. So, this is the point in the x. So, this is the point in the a mark. This is the point in the b. This is the x coordinate 4 and y coordinate 3. This is the point in the x. This coordinate is already 25 by 4, 0. So, we will mark C. So, we will mark the region. Region O, A, B, C. In the region, we will shade it. In this region, we will call the feasible solution region. So, we will call the corner point. This corner point is the x and y value. We will call the objective function. So, we will call the objective function. So, we will call the objective function. Then we get 4 objective functions in the objective function. What is the maximum? If you have a maximization problem, we will substitute the corner point value in the objective function. If you have the maximum value, that is the maximum value in the objective function. So, we will see the graph in the graph. Then, we will see the graph in the graph. We are going back to our PPT. So, we will see the graph in the graph. Equation is the same as the equation. So, that is the point of the point of the point. That point is the point of the point. We have to look at the graph. We have to look at the point of the point of the point. We have to look at the point of x and y. Now, we have to look at the graph paper. We have to look at the graph paper. We have to look at the two equations. We have to look at the equation of 16x. We have to look at the equation of 16x. So, we have to look at the equation of 8x. So, we have to look at the equation of 8x. अंगने याना क्या इंदी है? टेंडा मत इक्वेशन हमें के रेंडु उन्नत ना मल्टीप्लाई है। अब ऐसा क्या इतना? 16x plus 32y is equal to 116 इतना। अब अगर मोना मत इक्वेशन है तो हमें रिप्रेजेंट ये है। इन्हीं, हमारे मोना मत इक्वेशन है ना उन्ना मत इक्वेशन है कोरेक्शन इतना इतना 16x हम 16x हम कैंसिल आई पो। 
തേർട്ടി ടു വൈ എന്ന് ട്വൽവ് വൈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൈ എന്ന് കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചാലോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ ട്വൻറ്റി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സോ വൈ എത്ര കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ വൈ ത്രീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി കയ്യിലില്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷന് വൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുകൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഏതാണ് എക്സ് കോമ വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ കോമ ത്രീ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബി എന്ന പോയിന്റ് ഫോർ കോമ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഇതിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ പ്ലെയിൻ പേപ്പറിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണോ അതോ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണോ ആ ഒരു ഇന്നിക്വാളിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയും സോ ശരിക്കും ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഒരു റീജിയണിൽ വരുന്ന എക്സും വൈയുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് വരുന്ന ആ ഒരു റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ആൾ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ റീജിയൻ ഓരോ ഫീസിബിൾ റീജിയനും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൺ ഏതുണ്ട് എന്ന് നോക്കി ഈ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയണിൽ വരുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഒ എ ബി സി ഇസ് ദ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒ എ ബി സി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയാണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ ഒ എ ബി എൻ സി ആർ നോൺ ആസ് ദ കോർണർ പോയിന്റ്സ് സോ ആ ഒരു റീജിയൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഒ എന്ന ഒറിജിൻ എ ബി സി എന്നീ പോയിന്റുകൾ സോ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ പോയിന്റിലെയും എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ നാല് കോർണർ പോയിന്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒ എ ബി ആൻഡ് സി ഒയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ സീറോ സോ നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ കോർണർ പോയിന്റിലെ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇസഡിൻ്റെ നാല് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഈ നാല് വാല്യൂസിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ഡിസ്ട്രിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്ന പോയിന്റിലാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റ
okay time up so your next question is minimize z is equal to 2x plus y subject to the constraints x plus y greater than or equal to 6 2x plus y greater than or equal to 7 x plus 4y greater than or equal to 8 and the general constraints are x comma y should be greater than or equal to 0 so you have the objective function is 2x plus 3y in the function this is the value of the minimize. We have to do this. 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 We have to the minimum value of z and the minimum value is the minimum value of z and the point is the same. If we have constraints, total of straight lines. We have to straight lines. So, if so, we have to do this, we will do this. So, if we have to do we will do we do we have to do First one, we need to find the minimum value of the objective function z is equal to 2x plus 3y. How many constraints are there? Three constraints are there. This is the greater than or equal to. These are the constraints are there. In the previous question, there are no constraints. Less than or equal to constraints are there. First, we have to do constraints. Equations are there. Equations are there. How many constraints are there? How many constraints are there? How many constraints are there? How many Convert the inequalities to equations. So replace the inequality signs with equal signs. So we have moon equations written. Either again x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 7, x plus 4y is equal to 8. Okay, so we have moon equations written. In the end, we have one equation cited. If moon equations are written, straight line is represented. So straight line is written. Minimum is written. We have two points. We have two points. That's x is 0, y is value and y is 0, y is 0, x is value and y Point mark the point, x, y is the mark. This problem is simple, but if you have a good problem, you have to say that x is the same as x is the same as x is the same as so, then the Cheyan Elopo on a Vishit Shradich, Chidilan and Dangila, Titipoganum, Adavola and Nelopola type of questions. So, the Nala Yudu, Probra Tilla, point a marquee embed, X, Y, and the Ridina Tana marquee. So, our son in the Titipova, the Rikan of Indiana, got a straight line solved in a straight line solved in the VPT, Kratia, your table of Varache, X and Y in the net, it is the Ridi Tana in the Vidipoga. I am going to ask you 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 to ask First, we will x in a 0. So, 0 plus y is equal to 6. y is equal to 6. So, we will the point in the x. We will y in the x. We the point in the x. We will point in the x. So, we the point in the x. So, y is 6. So, 0 is 6. So, the point in the Put y is equal to 0 in equation number 1. So, x plus 0 is equal to 6. So, x is equal to 6. So, we will get the same thing. 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 We will get the thing. We will get the same 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 thing. We will get x y axis वर्चस्वेशम इधर ले को मार किया x y axis वर्चस्वेशम चंडन नमक ये बात कितने वैल्यू से आता क्या ना six zero six zero m six zero आना तो हम कहते हैं one two three four अंदर ली दी तो ना मार की था मधी तो x axis ले x मार की गा y ले y मार की गा हमारे कितना वैल्यू से ने बेचेटे वैना नम्बर इधर इंटरवल से मार किया 
എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫിഫ്റ്റിയോ സിക്സ്റ്റിയോ സെവൻറ്റി ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവിഷനും ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക സോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് സീറോയും ഉണ്ട് സീറോ സിക്സും ഉണ്ട് സോ ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് സീറോ സിക്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് സിക്സ് സീറോ സോ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇടണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് ഏത് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ലൈൻ ആണെന്ന് പിന്നെ അറിയാൻ ഒക്കില്ല സോ നമ്മുടെ ഈ ഇനിക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇനിക്വാളിറ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം സീറോ സീറോ എന്നൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം ഒറിജിൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കി സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ സിക്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒറിജിൻ എന്ന ഭാഗത്തേക്കല്ല ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ വരുന്നത് റീജിയൻ എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഒറിജിൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റീജിയനിൽ വരുന്നില്ല പോയിൻ്റ് സോ താഴേക്കല്ല മുകളിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരോ മാർക്ക് എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ കോമ സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എഴുതാൻ നോക്കും ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് സിക്സ് കോമ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇനിക്വാളിറ്റി വെച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടതെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ബാക്ക് ടു അവർ പി പി ടി സോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏതാണ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കോമ വൈ എന്നാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് തിരിച്ചെഴുതി കളയാറ് തിരിച്ചെഴുതി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറും ഈ രീതിയിലേ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫും റീജിയനും ഫീസിബിൾ റീജിയനും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് സോ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ വൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം വി ആർ പൊട്ടിക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതുക സെവൻ ബൈ ടു വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ വരച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ക്ലിയർ ആവും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ സെവൻ രണ്ടാമത് സെവൻ ബൈ ടു കോമ സീറോ സോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു സീറോ സെവൻ ആയിരുന്നു സീറോ സെവൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയാണ് എക്സ് സീറോ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് സെവൻ ബൈ ടു കോമ സീറോ ആണ് സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാമല്ലോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻ
സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒറിജിൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ വരില്ല സോ ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും സോ ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു റീജിയൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക മൂവിംഗ് ബാക്ക് ടു അവർ പി പി ടി സോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും വൈ ടു ഒന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന രീതി പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കോമ ടു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്ത വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സോ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയില്ലേ സീറോ കോമ ടു എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കോമ ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ കോമ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഏതാണ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ടൂവിൽ നിന്നും എയ്റ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇന്നിലേക്ക് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ വരച്ച ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് പോയിൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു സീറോ കോമ ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇനിക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു x പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒറിജിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സീറോ കോമ സീറോ ആണ് ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിൻ എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരില്ല സോ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലേക്കുള്ള റീജിയൻ കാണിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇനി തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇനി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൈയുടെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ആ ഒരു റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് എക്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു സോ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ച കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതൊരു അൺബൗണ്ടഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് അതായത് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഇതെന്താണ് ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫീസിബിൾ റീജിയനും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഇതിൻ്റെ കോമൺ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പോയിൻ്റുകൾ
നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണ് അതിന് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി ഇല്ല സോ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് കുറച്ചൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഈ രീതിയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ബൗണ്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയൺ ആണ് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ഇത് ബൗണ്ടഡ് അല്ല അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളവിടെ അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ എന്ന് എഴുതണം അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ അതായത് കൃത്യമായൊരു ബൗണ്ടറി ഇതിനില്ല അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് സോ എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സീറോ സെവൻ ആണ് ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്കറിയില്ല സിയും അറിയില്ല ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് ബിയും സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിത് ഗ്രാഫിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം വേഗം തന്നെ ഗ്രാഫ് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെക്കും ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് അതിൻ്റെ എക്സ് എത്ര വരും വൺ വരും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വരും സോ വൺ കോമ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇനി സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എത്ര ആയിരിക്കും സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഏകദേശം പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും വൈ എന്നുള്ളത് എക്സ് എന്നുള്ളത് എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സംതിങ് വരും സോ ഇത് ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടുവും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന മുകളത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് എന്ന എക്സ് പോകുമ്പോൾ എക്സ് തന്നെ കിട്ടും വൈ എന്ന് വൈ പോകുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈ വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ വൈ എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ ഫൈവ് ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ബി എന്നുള്ളത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ ഫൈവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സി എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ത്രീയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സി എന്ന പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തരുന്നത് ഫോർ വൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ വൈ എത്ര കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് സിക്സ് 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 സംതിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം
ഇനി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 സംതിങ് കിട്ടും സോ സി എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ സി എന്ന പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ബൈ ത്രീ ഡി എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാം സോ നമുക്ക് കോർണർ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ കിട്ടി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വേറെ രണ്ട് ലൈൻസും കൂടെ ഇവിടെ വരച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വരച്ചൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി കാര്യം എന്താണ് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി അതിനില്ല നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വാർട്ടർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അകത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൗണ്ടഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന നാല് പോയിന്റുകളുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇത് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൂവിംഗ് ബാക്ക് ടു അവർ പി പി ടി സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ആർ ദ കോർണർ പോയിന്റ്സ് സോ എയും ബിയും സി എൻ ഡിയും ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നുള്ളത് സീറോ സെവൻ ആണ് ബി എന്നുള്ള വൺ ഫൈവ് ആണ് സി എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ആണ് സോ നമ്മൾ കോർണർ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ സെവൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഫൈവ് സി എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാല് വാല്യൂസ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ മിനിമൈസേഷൻ ആണോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു നാല് കോർണർ പോയിന്റുകളിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് അല്ലേ മിനിമം വാല്യൂ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ദി കോർണർ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ഇസഡ് സഫിക്സ് മിനിമം ഇസഡ് മിനിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ബൈ ത്രീ നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് വൺ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ആ ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വേണേൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസഡ് സഫിക്സ് മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അറ്റ് ഫോർ കോമ ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അവർ സെക്കൻഡ് ക്യൂസ് സോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എൽ പി പി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ എന്ന ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ജനറൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുക ലെസ് ദാൻ അവർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പി പി ടിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ സോ എക്സും വൈയും സീറോ കൊടുത്ത് അടുത്ത വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന
eighty by three and eight up. At the y zero to compare y zero to come two x is equal to eighty, x is equal to forty and eight, forty comma zero. The render point you tell a the render point on Namath lane deep and at the render point you let endamath lane limb very none. So straight line very here, initiation the origin zero zero mark could come in the item zero less than eighty item. So original null is in the feasible region live in the Hagona. I know such a feasible region mark here, common region contributed here. That is common region. In the corner point. This corner point is value of the 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 you can do the answer 1.1 1.2. So, this answer is 2.1 and the maximum value of z. You can do the maximum value of z. 2.1 maximum value of z is equal to 2.2 corner point is equal to a value maximum kit. I extend the value of the maximum value. Bracket at x comma y and the idea of the x at the y at the other day. Okay, when either by a key one of the second degree, then the earth they bound it in the end. But the kitty point at the end of zero forty and a good year at the point and twenty zero and a good year. So I'm going to xy axis where you go one two three mark either with the very again of kill. Okay, so I'm going to order division with three to the gun. 10 20 30 are easily when I'm x and y mark either by a chunk. So, this is the first Okay. So, in the class, we will give it a Thank you all. Stay safe.